ఫస్ట్ మోడలింగ్ అయిపోయింది ఖడ్గం సినిమా ఇంకొకటి వర్క్అట్ అవ్వదు అనుకునే టైంలో చునియా మారిపోతాయి అంటే యాక్చువల్గా అప్పట్లో చెప్పాలి అని అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ అప్పుడు నిజంగా అప్పుడు అది యువా కానీ అది కానీ క్వాలిటీ వాస్ వెరీ హై యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ టైంలో రావాల్సింది సో అప్పుడు మేము చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ కానీ సో అవన్నీ కూడా తన ముందే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించి చేసినట్టు ఉంటుంది అది చాలా అంటే నాగార్జున సార్ వాజ్ వెరీ నీన్ అనేట అప్పుడు ఏంటంటే సారు ఈ రెగ్యులర్గా ఇదే ట్రెండ్ అవుతుంది ఆల్ యూనో సేమ్ అవే కాన్సెప్ట్స్ సో కొంచెం టీవీని చేంజ్ చేయాలి డిఫరెంట్గా చేయాలి అని చెప్పి ఈ టూక్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ సో దానికి బడ్జెటింగ్ కానీ సెట్స్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ప్రాపర్లీ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ సో దాని లాంచ్ కూడా మంచి లాంచ్ ఉండే ఈవెన్ రాజమౌళి గారు చేశారు అనుష్క గారు చేశారు దాంట్లో వన్ ఎపిసోడ్ చేశారు అది గెస్ట్ లాగా గ్రేస్ అనోటమీ అనేది అది కాదు నో నో గ్రేస్ అనోటమీ కాదు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ స్టోరీ ఫ్రెండ్స్ లాగా సో అది ఎన్ని ఇయర్స్ చేశారు అది దట్ వాస్ ఫర్ 1 ఇయర్ 1 ఇయర్ 1 ఇయర్ లో సింపుల్ గా అయిపోయింది మొత్తం యా 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 అండ్ అందులోనే విశ్వా చేశాడు కృష్ణుడు విశ్వా రష్మి విశ్వా మోడల్ రష్మి మోడల్ శాండ్రా చేసినా శాండ్రా లవ్ లో చేసింది లవ్ లో చేసింది అది అది గ్రేస్ అనట్ మే అనుకుంటా ఆ గ్రేస్ అనట్ మే కరుణ ఇందులో కరుణ కూడా కరుణ కూడా ఇందులో చేసింది అందులో చేసింది తన కూడా మోడలే సో మోడల్ సందర్ ఎలా దొరికారు అంటే చున్నియా చెప్తున్నా కదా తను చాలా టేస్ట్ఫుల్ గా తనకు బాగా క్రియేటివ్ గా ఆలోచించింది ఎవరు కావాలి ఏంటి అని చెప్పి ఇది నాకు రావడం కూడా కుమార్ అని ఉండే సో తను అప్పుడు రాఖీ మూవీ చేస్తుండే రాఖీ మూవీలో ఈ వాస్ లైక్ నౌ ఈస్ అ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఈ డిడ్ గుండెల్లో గోదావరి అనే మూవీ డైరెక్షన్ కూడా చేసింది మంచు లక్ష్మి గారు సో ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ చున్నియా సో తను చున్నియాకి రిఫర్ చేశాడు నన్ను సో దట్ ఈస్ అవ్ ఐ గాట్ ఇట్ బట్ తర్వాత చున్నియా మూవీస్ కూడా చేసింది అవును మరి అప్పుడు మంచి స్టోరీ అది అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా నా మేకప్ కానీ అది కానీ అంతా బట్ ఇట్స్ గుడ్ అనే గుడ్ స్కేల్ దే మేడ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఎక్కువ షూటింగ్ అవుతుండే అక్కడ సెట్ వేసేసి గ్రీన్ మ్యాట్లో బాగా చేశారు అది సో తర్వాత లవ్ లవ్ మళ్ళీ ఇది అంటే 
ఆ రికగ్నిషన్ అనేది మనకు వాళ్ళు రికవర్ వాళ్ళు ఏమని వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి అరే ఎక్కడో చూసాను ఎక్కడో చూసాను ఇక్కడ అని ఆలోచించుకోవాలి బట్ పేరుతో గుర్తుపట్టే వాళ్ళు కాదు సో అది రామా సీత అనేది అప్పటి వరకు నేను నైన్ సీరియల్ తీసేసాను అనుకుంటా ఎయిట్ సీరియల్ తీసేసాను అనుకుంటా అంటే అదే ఇట్స్ ఐ వాజ్ మెయిన్ లీడ్స్ కాకుండా కూడా క్యారెక్టర్ రోల్స్ భార్య మణి కానీ అపరంజి కానీ టూ మెనీ స్టార్స్ దాంట్లో అంతరు సో ఆ స్టార్స్లో నీకు రికగ్నిషన్ రావడం కష్టం అంటే యూ విల్ బి వన్ ఎమాంగ్ దెమ్ సో అలా ఉండేది తర్వాత నేను ఒక పోర్ట్ఫోలియో చేయించుకున్నాను పోర్ట్ఫోలియో చేయించుకున్న ఫర్ జస్ట్ ఫర్ ఇది ఒక డిజైనర్కి పోర్ట్ఫోలియో చేయించాను చేసిన తర్వాత దాన్ని నేను ఫేస్బుక్లో పెడితే మన మీనా గారు చూసి షీ ఇమీడియట్లీ పింగ్ మీ షీ ఇమీడియట్లీ మెసేజ్ మీ ఫర్ మై నంబర్ తర్వాత నాకు ఆడిషన్కి పిలిచారు వాళ్ళు నాలాంటి అంటే ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఎత్తుకున్నారంట చాలా మంది ఆడిషన్ చేస్తారు లుక్ సో నేను వాళ్ళకి ఏ లుక్లో కావాలనో వాళ్ళకి ఏ లుక్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ లుక్లోనే ఫోటోస్ పోర్ట్ఫోలియో వాళ్ళకి ఆ ఫొటోస్ అలా అనిపించినాయి సో ఆ మీసం ఇలా ఉంది ఇంకోటి వాళ్ళు వాసు అని ఫస్ట్ వాళ్ళు వాసు అని అనుకున్నారు క్యారెక్టర్కి తర్వాత పవర్ఫుల్ లేదు దీనికి దేవ్ అని యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి వాసుదేవ్ అని యాడ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు సో అతను పోర్ట్ఫోలియో చేసిన ఫోటోగ్రాఫర్ ఏంటంటే నన్ను పాల్ డేవిడ్ మార్టిన్ అని చెప్పి నవ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇన్ ముంబై సో ఇట్ ఆస్ ఆల్ బాలీవుడ్ స్టార్స్కి చేస్తాడు తను అప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఇప్పుడు ముంబైలో సెటిల్ అయ్యాడు తను చేశాడు ఆ పోర్ట్ఫోలియో సో దాంట్లో కొంచెం ఆ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉంది సో ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ లుక్ అది సో అక్కడ తను ఏంది ఆ పోర్ట్ఫోలియో కింద వాసుదేవ్ అని పెట్టింది సో వీళ్ళు అనుకున్నారు అదే మన మ్యాచ్ పేరుకి వీడు అంత కరెక్ట్ గా సెట్ అయింది అవును అదే అందులో పెట్టేసారు ఓకే సో అలా ఫస్ట్ వచ్చింది అది త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చినట్టుంది కదా ఇన్స్టెంట్ ఇట్ అది అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ చూస్తే దిస్ వాస్ ద బెస్ట్ అన్నట్టు అది రామా సీతేనా అవునవును మీకు లైఫ్ లో గుర్తున్న పోయే క్యారెక్టర్ ఏదైనా రామా సీతనే తర్వాత రామా సీత చేసేటప్పుడు మల్లేశ్వరి చేశాను సో మల్లేశ్వరిలా ఏంటంటే కొంచెం ఫెమినైన్ కూడా ఉంటుంది కదా దాంట్లో జ్యువెల్ క్యారెక్టర్ సో అది కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ బట్ దట్ వాజ్ ఆల్సో నైస్ యాక్చువల్లీ అది చేస్తున్నప్పుడు ఏం కష్టం అనిపిస్తుంది అంటే టూ క్యారెక్టర్స్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అన్నప్పుడు ఏది మల్లేశ్వరి మల్లేశ్వరి చేసేటప్పుడు కూడా అది మజా వస్తుంది అంటే ఆర్టిస్ట్ గా నీకు ఒక మంచి మంచి క్యారెక్టర్ రావడము ఐ మీన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ కదా సో ప్రూవ్ ఆల్సో వెన్ యూ లవ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ యాక్టింగ్ ప్యాషన్ ఉన్నప్పుడు నీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది నీకు సో ఐ రియలీ 